Olá, querido amigo, querida amiga, que privilégio poder estar contigo nesse dia para meditar na Palavra de Deus. Eu quero refletir com você hoje em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, que nós lemos assim. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sabe, queridos, aqui Deus está deixando claro uma coisa, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho estreito que conduz à vida. Sabe por que estreito? Porque para passar por ele, você não pode levar as coisas que te agarram nesta vida. Sabe, um dia Jesus esteve com um jovem e esse jovem perguntou, Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse, olha, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Sabe, Jesus falou, você não pode ir para o céu agarrado com as coisas deste mundo, com essas riquezas. Você precisa se desprender. A porta, ela só cabe você, só passa você. É só o seu espaço. Você precisa se desgrudar de tudo o que te prende neste mundo. Eu pergunto para você, o que tem agarrado o seu coração aqui nessa terra? Hoje, Deus convida você a colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus a deixar as coisas deste mundo, se desprender daquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida e seguir a Cristo, passar pela porta estreita, tomar a decisão de ser fiel a Deus em seus princípios e ter a certeza de que ao final deste caminho estreito existe a salvação. Sabe, a porta larga é aquela que diz o seguinte, olha, venha como estás e fica como estás. O convite de Deus é venha como estás e serás transformado. E não venha como estás e você vai continuar como está. No, no convite de Deus, Ele diz venha como está e eu vou transformar você. Você vai se apertando aqui, você vai passar por este caminho e você vai chegar na vida eterna. Sabe, a porta larga é onde permite todas as coisas, aonde não tem proibições, aonde tudo é válido. No reino de Deus. O reino de Deus é um caminho estreito, onde só passa você, onde só passa a pessoa. Não passa os pecados deste mundo, não passa os prazeres deste mundo. Isso você precisa abandonar. Está você disposto a deixar tudo deste mundo que te prende para seguir unicamente a Cristo e ser salvo por Ele? Então tome essa decisão. Cuba sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu infinito amor. Nos ajude a cada dia a andarmos no caminho estreito, no caminho da vida eterna. Nos ajude a desprender de tudo que nos prende neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Querido que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Uma primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo de novo